I bring you face to face with Professor Arun Goyal, a professor of biotechnology from IIT Guwahati. And Professor Arun Goyal has lots and lots of things to say about what we should eat, what we should not eat out of his experiences or out of his readings or out of his knowledge. Professor Goyal, aap ka pehle to swagat hai, Delhi Technological University ke campus pe aap aaye hain, you are welcome. आप से जो भी अब बातचीत हुई और जो आपके बारे में सुना और जो आपने बातें बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी मैं सबसे पहले तो खाने पीने के बारे में जैसे आप बताते हैं कि कैसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है क्या और बहुत अच्छा है क्योंकि आज के समय बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही हैं क्या खाएँ ना खाएँ सभी के लिए समस्याएँ हैं पहले तो एक हमारे यहाँ परम्परा है उस परम्परा में कहते हैं कि गंगा जल है ना हर बात में एक बात में हम पवित्रता मानते हैं कि गंगा जल शुद्ध होता है हमें बचपन से सुनने में आता है कि गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता है गंगा जल ठीक रहता है आपका क्या कहना है इस बारे में आप आप क्या सोचते हैं इस बारे में गंगा जल के लिए बहुत साइंटिस्ट ने इसमें शोध भी किया है काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल भी है जी आ, इसी गंगा के ही पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले जो फाजिज है जिसको वायरस कहते हैं फाजिज जिसके साइंटिफिक टर्म है बैक्टीरियो फाजिज ओके तो उसकी वजह से गंगा का पानी हमेशा प्योर रहता है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया उसमें उग नहीं पाता है क्योंकि उसके अब ये नेचर है नेचर में इसने इसमें मिला है कि इसके अंदर फाजिज हैं जो कि बैक्टीरिया को खा जाते हैं तो इसकी वजह से गंगा का पानी हमेशा ही प्योर रहता है और ये ऐसा किसी और दूसरी नदियों के पानी में नहीं पाया गया है और ये आजकल साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी किया इंडियन साइंटिस्ट ने भी इसको स्टडी करके देखा है कि बाकी नदियों के पानी में नहीं मिला है और इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड स्टॉक इस और एक और अभी अजीत वाडाकेल का ब्लॉग साइट है वहाँ से भी पढ़ा मैंने कि वो उन्होंने भी यही चीज़ लिखा है कि गंगा के पानी में जो है फेजेस हैं जिसकी वजह से वो हमेशा प्योर रहता है आप इसको सालों साल तक रख दें तो ख़राब नहीं होता यही कारण है इसका जी और एक और हम इसी तरीके की बात सुनते रहते हैं कि दूध के बारे में आता है हम दूध का कहते हैं हम बचपन से सुनते हैं भैंस का दूध पियेंगे तो दिमाग मोटा हो जाता है और गाय का दूध पियेंगे तो दिमाग तेज़ हो जाता है तो अलग अलग तरीके की इस तरीके की सुनने में आती हैं आपका क्या कहना है इस बारे में ये काफ़ी सच भी है इसमें गलत धारणा नहीं है भैंस का दूध में फैट ज़्यादा होता है इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा तो भैंस का दूध अच्छा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसी तरह जो देसी गाय हैं जिनके ऊपर हम फैलाता है जी तो वो देसी गाय का दूध बहुत अच्छा है वो ही पीना चाहिए जो विदेशों से आई हैं होलस्टीन और जर्सी गाय इसके लिए पाया गया कि हालांकि कैल्शियम ज़्यादा क्लेम करते हैं जो कि है भी लेकिन इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम है जिससे कि इसको पीने से इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है लेकिन मैग्नीशियम उतनी मात्रा में नहीं जा रहा तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो इससे दिमाग पर भी असर पड़ सकता है स्किन पर भी असर पड़ सकता है और इसके मतलब जैसे कि सुनने में आ रहा है आजकल कि कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो सात आठ साल पीने के बाद इसको सोसाइटी में देख रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं विच कैन आल्सो बी रिलेटेड टू दिस रीज़न काउस फ्रॉम जर्सी एंड जनरली आम जनता को ये पता नहीं है हाँ मतलब जो तो, देसी गाय हैं यानी कि जो हमारे यहाँ जैसे देसी गाय जिनके हम्प होता है ऊपर है ना वो उन गायों का जो दूध है वो ज़्यादा बेटर रहता है उस लिहाज से कंपेयर टू जो विदेशी गाय हैं जिनके उसमें वो कैल्शियम ज़्यादा होता है और साथ में मैग्नीशियम भी ज़्यादा है और इससे कुछ रिपोर्टेड कुछ केसेस ऐसे कैंसर और इन चीज़ों के भी इस तरीके के भी वहाँ ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा जी बिल्कुल हैं क्योंकि ये पहले कभी भी नहीं था कि दस साल पहले बीस साल पहले तो जर्सी का एग्जिस्ट नहीं कर करती थी तो इसको भी एक मॉडिफाई करके जीन इनकॉर्पोरेट करके इस जानवर को बनाया गया है हाँ हॉलस्टीन जो, जो है मैं उसके बारे में भी पढ़ रहा था तो हॉलस्टीन भी जो है वो भी हाइब्रिड है मतलब हालांकि ओरिजिनली तो हॉलैंड से हैं वो हाँ। लेकिन उसको भी काफ़ी लाइक एटीन ऑनवर्ड जो है इनका क्रॉस ब्रीड करके और लैब में टेस्ट करके इसको बनाया गया 
ये भी एक उसी वो डॉक्टर अजीत वाड़ा के जो कैप्टन हैं उनके ब्लॉग साइट पे भी लिखा है ये सब ये सब इस तरीके की चीज़ें दी उन्होंने भी इसको बहुत स्टडी किया उनके बहुत ब्लॉग्स हैं मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी लोग उनके ब्लॉग्स पढ़े और उनसे बहुत ज्ञान मिलेगा सब ज्ञान मिलेगा दूध तो उसका ज़्यादा होता है लेकिन अदरवाइज टॉक्सिक है वो भी यही कहते हैं कि दूध ना पीना अच्छा है और अगर मिले तो केवल देसी गाय का दूध ही पिए अच्छा और इसके एक और नुकसान है जर्सी गाय जो है वो मीथेन गैस बहुत ज़्यादा छोड़ती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए प्रदूषण क्रिएट करती है क्योंकि 80 टाइम्स ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जो कि मीथेन गैस जो है वो 80 टाइम्स ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती, करती है जो ग्रीन हाउस गैसेज को अफेक्ट करता है मीथेन तो ये भी एक जनता को भी पता नहीं है कि जर्सी गाय का जो 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 गैस छोड़ती है वो मीथेन गैस छोड़ती है जिससे कि आसपास का माहौल और आसपास का क्लाइमेट भी दूषित हो जाता है जी जी अच्छा इसी तरीके से खाना बनाने का है जैसे खाना बनाने के लिए हम घी का प्रयोग करते हैं देसी घी का प्रयोग करते हैं फिर सरसों का तेल भी आ जाता है और तिल के भी और नारियल के भी और आजकल तो ये चले हुए कनोला वनोला और, और इस तरीके के बहुत से घी चले हुए हैं तो इनमें आप क्या, क्या कहना है इनके बारे में इसमें भी मैं ये कहूँगा कि आज से जो हमारे 40 साल पहले दादा दादी जो तेल खाया करते थे और 80 पिचासी साल तक 90 साल तक वो जिए कभी भी उन्होंने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा कभी कोई गोल ब्लडर ऑपरेशन नहीं आया कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं आई माइनर एलिमेंट्स होते थे लेकिन आज के समाज में और आज के समय में चालीस और तीस साल की उम्र में सारी बीमारियाँ देखी जा रही हैं तो एक तो नेचुरल आंसर यहीं से आता है कि वो नेचुरल ऑयल्स को यूज़ कर करते थे और आज जो हमने डेवलप कर दिए सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल्स और सीड्स से जो आ रहा है सनफ्लावर हमने कभी सुना नहीं था तीस तीस साल पहले तो ये भी स्टडी है इसमें आ रहा है क्लियरली कि जो रिफाइंड ऑयल है जिसकी वजह से कैंसर और ये गॉल गॉल ब्लडर स्टोन वगैरह बढ़ रहा है तो इससे यहाँ से भी आंसर मिलता है कि वी शुड स्टिक टू द औरिजिनल सीड ऑयल Which includes uh, नारियल should be the top because इसका C12 ट्वेल्व है जो ईजीली डाइजेस्टेबल है डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है और uh, सरसों का तेल तिल्ली का तेल और uh, ये जो सीड ऑयल है इन्हीं को हमको प्रेफर करना चाहिए इन्हीं को प्रेफर करना चाहिए दैट मीन्स uh, जो रिफाइंड और ये सब ऑयल्स हैं उसके कंपेरिजन में जो ये सीड्स के ऑयल्स हैं जो बिना रिफाइनमेंट के हैं यानी कि कच्ची धानी का तेल जैसे हो गया तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और ऐसे ही चाहे देसी घी है तो देसी गाय के उससे वो देसी घी है अगर तो वो ज़्यादा बेटर वो ज़्यादा पौष्टिक रहेगा बन नस्बत इसके के वो जो इम्पोर्टेड काउज हैं उनके मिल्क के जी बिल्कुल तो भैंस के दूध से भी ये काऊ का मिल्क जो है ये ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा अच्छा रहेगा बहुत खूब और ये आप रहने वाले तो आप रिवाड़ी के हैं नहीं है। मेरा जन्म वहाँ हुआ था फिर मैं अच्छा दिल्ली में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ सब अच्छा आपका जन्म रिवाड़ी में हुआ और पढ़े लिखे आप दिल्ली में, दिल्ली में सारी और पेरेंट्स रहने वाले फादर वो राजस्थान के आई सपोज उनकी भी पढ़ाई लिखाई सारी राजस्थान में हुई मदर हरियाणा से अच्छा मदर हरियाणा से हैं वो भी मायके आए होंगे तो अपने आ, मेरे पिताजी भी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अड़तीस साल जॉब किए दिल्ली में ओके एज ए साइंटिस्ट एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जी 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 तो मेरा भी सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी ही है रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी है और उसके बाद फिर आप वहाँ से और यात्राएं नौकरी बहुत की क्योंकि मैंने अब 20 पी प्रोड्यूस किए तो इनकी रिसर्च को भी इनकॉर्पोरेट करके जो मैं बता रहा हूँ जी उसके आउटकम्स हैं सारे उसके और फिर आप आईआईटी आई अब गुवाहाटी में हैं जी 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 और फूड्स के बारे में आप और क्या सुझाव देंगे एक तो दूध का मैंने बता ही दिया कि सब लोग उसी को स्टिक करें देसी गाय को ऑयल का बता दिया जो कुदरती ऑयल्स हैं उन्हीं को स्टिक करें जो कोकोनट का जो कोपरा मील बच जाता है जिसको फेंक दिया जाता है उसको लेकर के वेस्ट को लेकर के हमने उसमें से फैट रिमूव किया फिर उसमें जो कुछ पॉलीमर्स रह जाते हैं कार्बो पॉलीमर्स उसको एंजाइम से ट्रीट करके ऑलिगोस मैनो ऑलिगोसेक्राइड्स बनाए और उन ऑलिगोसेक्राइड्स को कैंसर सेल लाइन से अगेंस्ट चेक किया तो पाया कि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते और कैंसर सेल्स की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है 
इससे भी ये भी पता लगता है कि अगर हम नारियल खाएं तो हमको कैंसर को सप्रेस करने की ताकत मिलती है जी जी इसको भी मैं बताना चाहूँगा ये रिजल्ट्स हमारी रिसर्च के आउटपुट हैं आई प्रोड्यूस्ड वन फुल पीएचडी ऑन दिस अच्छा पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड ऑन दिस दैट्स वंडरफुल और और इसी तरह से एक और पीएचडी मैंने प्रोड्यूस किया जो कि साइट्रस फ्रूट्स पे हमने जो 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 संतरे का छिलका है या मौसम्बी का छिलका है उसको ड्राई करके पाउडर करके उसके अंदर से हमने पैक्टिन कंपाउंड होता है पैक्टिन निकाला फिर अपने एंजाइम्स भी अपने लैब में बनाया तो एंजाइम्स को लेकर के उसको ट्रीट किया पैक्टिन से तो उसके भी हमने पैक्टिक ऑलिगोसेकराइड्स बनाए उसको भी कैंसर सेल लाइन्स के अगेंस्ट चेक किया तो वहाँ पर भी हमको बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले कि कैंसर सेल लाइन्स का सप्रेशन होता है ये भी हमने वही पब्लिश किया है रिसेंटली तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हम नींबू का अचार डायरेक्ट खाएँ तो हम कैंसर को कंट्रोल वैसे ही कर रहे हैं हमारी डाइट में ही शामिल है तो नॉर्मल सेल्स हेल्दी रहेंगे कैंसर सेल्स हमेशा ही सप्रेस रहेंगे तो कैंसर आने की उम्मीदें कम रहेंगी तो बात वहीं पे आती है रिसर्च के दरवाजे भी वहीं बंद होते हैं कि जितना कुदरत में रहें जितना कुदरती चीज़ें खाएं उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे मतलब हर चीज़ में हमें नेचुरल जो फूड्स हैं जी तो मेरा तो यही रिसर्च का आउटपुट है जितना आप नेचुरल रहें लाइफ में और जितना नेचुरल चीज़ें खाएँ जितनी कुक जो जो आर्टिफिशल चीज़ हैं उनको कम करें तो स्वस्थ रहेंगे असल में अब जीवन की भागदौड़ इतनी तेज हो चुकी है जी बिल्कुल मतलब समय नहीं मिलता फटाफट निकलो सुबह तैयार हो फटाफट भागें रास्ते में जाते हुए कुछ खा लें कुछ ऑर्डर कर लें कभी कोई किसी भी तरीके का फास्ट फूड मिल जाए वो खा लिया जाए घर देर से पहुंचते हैं फिर होता है कि अभी कौन बनाएगा कौन खाएगा चलिएगा ऑर्डर कर दीजिएगा आपकी दस ऑर्गेनाइजेशन है वो होम डिलीवर हो जाता है तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फूड्स हैं फूड्स का हमारे यहाँ तो वैसे तो चेंज होता रहता है जैसे गेहूं का आटा खाते हैं और कई लोग मल्टीग्रेन खा लेते हैं फिर मक्की का आटे का भी खाया जाता है बाजरे की भी रोटी बनाई जाती है अलग अलग उसमें क्या इस मामले में भी कुछ आ, आपका व्यू है ज़रूर बिल्कुल मल्टीग्रेन इसमें करीब सात आठ ग्रेन मिला करके जो है मैं मेरी समझ जो कहती है आठ सात आठ ग्रेन का नेचुरली इंग्रेडिएंट्स जो हैं अलग है लगे हैं जी तो अगर हम उसका कुछ खाते हैं तो पेट में कुछ लिमिटेड एंजाइम्स हैं तो एकदम वो खाना जाने से वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको डाइजेस्ट कैसे करें इतने तरीके का हमने खाना खा लिया हाँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्प्लेक्स फूड है तो इसको एक साथ ही बहुत सारे एंजाइम सिंथसाइज करने पड़ेंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो एक बार में अगर हम एक या दो ही सीरियल खाएँ तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और अब जैसे इसको भी हमने काफ़ी स्टडी किया है लैब में कि जैसे आटा जो है गेहूं का आटा जो है तो उसमें थोड़ा ग्लूटेन होता है जी जी ग्लूटेन इज ए प्रोटीन चिपचिपा चिपचिपा वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर का प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स है तो वो जो जो ग्लूटेन पार्ट है फिर वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है तो ये भी देखा गया कि अगर हम बाजरा खाएँ केवल तो जल्दी डाइजेस्ट होता है हालांकि उसको खाना मुश्किल होता है क्योंकि वो हार्ड लगता है खाने में देखने में मक्की के आटे मक्के की आटा भी बहुत अच्छा है खाने अच्छा के है लेकिन मेरे ख्याल उसमें भी ग्लूटेन कम होगा बिल्कुल नहीं है उसके अंदर उसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसीलिए वो बंधता आसानी से नहीं हाँ इसलिए बंधता आसानी से नहीं है खाने में प्रॉब्लम आती है इसलिए लोग जनरली खाते नहीं लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है इसी तरह बाजरे का आटा खाएं तो कि उसमें हमने स्टडी किया है लाभ के अंदर कि उसके अंदर सी शुगर की जगह सी शुगर काफ़ी है जो कि अगेन कैंसर सेल्स को सप्रेस करती हैं नॉर्मल सेल्स को नॉर्मल रखती हैं तो ये अगर आटा भी बदलेंगे धीरे धीरे तो मैं एक एक बार एमपी के गांव में गया था तो वहाँ पर अभी भी लोग उसी की चने के आटे की रोटी बना के खाते हैं वहाँ उस गांव में आटा बहुत कम ही खाया जाता था मैं ये कह नहीं सकता ये लेकिन हो सकता है ये आटा ये थोड़ा मिडल ईस्ट की तरफ से आया जिसकी हम रोटी और पेशावरी रोटी नान बनाने लगे जी हमारे शायद भारत की धरती में लोग पहले इन्हीं सीरियल्स को खाते होंगे ज्वार बाजरा चना इसी का सब रोटी खाते होंगे तभी उसमें भी तो तंदूरी रोटी होती है तो उसमें भी वो जब नान बनता है या तंदूरी रोटी बनती है तो कार्बन डायरेक्ट उस पर आता है तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट होता होगा उसके बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कार्बन जल चुका है उसको आप खा रहे हैं तो नुकसान ही करेगा चलो नुकसान ही करेगा बहुत खूब बहुत ही अच्छे आपका डी के स्टूडियो में आने के लिए प्रोफेसर गोयल बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बताई बातें सभी के लिए नौजवानों के लिए भी यूज़फुल होंगी और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा हैं उनके लिए कोई संदेश उनके लिए कोई मैसेज खाने को रहने को या जीने को लेकर 
ज़रूर एक हम हम भी स्टूडेंट थे हमें भी ज्ञान नहीं था इन सब बातों का तो गलतियां हमने भी बहुत की लाइफ से लाइफ में और मैं यही सजेशन दूंगा कि हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन इन गलतियों को ना करें अगर हम सभी को अवेयर करेंगे इस बारे में कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए किस खाने के फ़ायदे हैं तो ये उस पर भी कंट्रोल तभी आएगा तो ये डिमांड पे डिपेंड करेगा जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे वेंडर से कि मेरे को इस तरह का खाना चाहिए तो वेंडर के दिमाग में कभी आने वाला नहीं है बिल्कुल अगर मैं कहूँगा कि मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है तो मुझे सरसों के तेल का बनाया वो दो बिल्कुल तो फिर वो सरसों के बनाए हुए तेल कह दे और उसको कह के छोड़ दें कि अच्छा आपने रिफाइंड में बनाया इसलिए नहीं मैं खा रहा हूँ ताकि उसके नॉलेज में जाएगा कि रिफाइंड आज लोग नहीं खा रहे हैं उसी से उसका वो डेवलप ये भी एक तरीका है जी 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 और समझें सीखें क्या खाना चाहिए और स्वस्थ रहें सबसे पहली ज़रूरत जीवन में कुछ भी करने से पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमको पता रहना चाहिए हमको कब कैसे और क्या खाना चाहिए केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा केवल मोटी नौकरी से काम नहीं चलेगा स्वस्थ रहना सबको पता ही है कि सबसे ज़रूरी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है ये सबको पता ही है तो मेरी यही सबसे विनती है कि बच्चों से खास करके कि डिसिप्लिन लाइफ जिए योग करें अच्छा खाना खाएं जंक फूड ना खाएं स्वस्थ रहें और भारत की प्रगति में इन्वॉल्व रहें अपने आप थैंक यू सो नाइस ऑफ यू प्रोफेसर गोयल थैंक यू सो नाइस ऑफ यू